。要说荒岛求生十有八九苦不堪言，但镜头前的这个男人，几乎每餐吃的都是大鱼大肉，一会龙虾盛宴配椰汁，一会巨型海货配车渠，这妥妥的度假游玩，哪像荒岛求生大冒险？早晨天刚刚亮，大壮装模作样的从临时庇护所醒来，武装好捡来的潜水装备，开始为今天的午餐而出发。荒野求生就是这样，不是在睡梦中想念美味，就是在现实中不停地寻找美食。早已潜入海底的大壮，正拿着鱼枪四处狩猎。拥有三十秒以上潜水技能的大壮，这次也同样没有戴上呼吸面罩，可以说是潜水一分钟，换气两个小时。我们可以看到这里的海水的确非常清澈，机智如我的剧毒狮子鱼，哪怕受到一丁点惊吓也匆忙逃窜。看周围的珊瑚礁都长得眉清目秀，足以证明这片海域的环境。的确还没有受到人类过度的污染。突然，一条呆木若鸡的小红鱼与大壮四目以对，这一下炙热的眼神交流，足以让小红鱼付出生命的代价。大壮瞄准好目标，一发暗箭，萧然入魂。虽然小红鱼的个头确实小了一点，但毕竟蚊子腿再细也是肉，何况这种小红鱼的口感非常鲜美可口，刚好一口一个嘎嘣脆，简直不要太香。大壮装好鱼枪，继续寻找海中美味。看似平静的海底，实则暗藏着巨火。此时，大壮在一根枯木的下方，发现了一条用泥沙伪装成石头的巨兽，一动不动。这种出色的伪装技能，若没有一定的捕捞经验与火眼金睛的眼神，确实难以发现。大壮只好小心翼翼地靠近，生怕到嘴的午餐被吓走。就连我也不自觉地屏住了呼吸。巨兽最终还是被一剑爆头，看他被命中的那一刻，依然纹丝未动，想必巨兽也是去得相当安详。大壮这时悬着的心也终于放了下来，浮上水面换了一口气，再仔细看看这巨货到底是条什么鱼。不得不说，这鱼的长相实在太难看，面目狰狞的脸庞，长着一副鳄鱼般血盆大口，所以我们暂时叫它面瘫鱼吧。知道的小伙伴可以告知一下。此时，大壮片刻未停，赶紧把渔获带回营地。因为害怕附近的鲨鱼闻心而来，一不小心猎人与猎物角色互换就麻烦了。大壮上岸，快速清理完两条渔获之后，马不停蹄回营地搭造烘烤。大壮向来都是一个讲究之人，吃大餐总需要一点仪式感。规划好灶台大小，两边放上椰皮，充当垫脚石，砍来几根树枝当做烤架架上去。看这造型还算完美。接下来生火烤鱼简直就是他手到擒来的事情。听着海水与沙滩相互摩擦的声音，以及天柴吹火的混合声，妥妥一副儿时农村野炊的景象，让人回味无穷。熊熊的火焰，烘烤着一条死不瞑目的面瘫鱼，当然也要让小红鱼知道什么是真正的火红色。这条面瘫鱼的眼睛还真的吓人。除了猎捕鱼类之外，大壮还不知道在哪里弄来了一只巨大蛤蜊。不过看样子非常像车渠，有了足够的食材之后，大壮随后又跑去树上摘了一只新鲜的椰子。不得不说，大壮的胃真甜，天天喝椰汁居然没有窜稀。大壮索性把面瘫鱼和小红鱼一部分的鱼肉切了出来，直接放在巨型车渠里面一起烘烤。这种巨型车渠很多国家都属于一级保护生物，我国当然也不例外，所以大家可不要随意模仿。车渠的壳很厚实，内壳为白色而光润，而外壳呈黄褐色。故有很多人将其尾端最精华者进行切磨，制作成佛珠级装饰宝石。在等待烘烤的过程中，大壮预先劈开椰子喝了起来。听到这样的声音，实在太容易减压了。随着炭火逐渐熄灭，此时车渠里面的三种鲜肉也已经烤好了。接下来就是享用美食的时间。即便他们的肉质稍微被烤得糊了一些，但也阻挡不了本身肉质的嫩滑剔透。大壮一边享受美食，一边连连赞叹：“这也是他第一次吃到这等美味，就连上个视频吃到的巨型龙虾都望尘莫及。啊”哈哈 ，Best thing ever, crocodile fish cooked in a clam shell. Spiced up, nothing better. This is actually ridiculous fish. <笑>最后再来一口永不窜稀的鲜美椰汁。试问还有什么比这美食美景更让人满足享受呢？好了，视频就到这里了。关注我。
让世界更精彩。